সফটওয়্যার জটিলতায় মিলছে না ভারী যানবাহনের লাইসেন্স দুর্ভোগে চালকরা সমাধানের পথ খুঁজছে বিআরটি অপরিকল্পিত নগরায়ণের সাথে সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতায় ডুবছে চট্টগ্রাম হাজার কোটি টাকার প্রকল্প মিলছে না ফল খালি নেই হাসপাতালগুলো শয্যা বিলম্বিত বর্ষায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা এবং ভরা মৌসুমে ইলিশের চড়া দাম মুরগি ডিমে ক্রেতার অস্বস্তি কিছুটা কমল চিনি সয়াবিন তেলের দর সফটওয়্যারের জটিলতায় বছরের পর বছর ঘুরেও মধ্যম ও ভারী যানবাহনের ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছেন না আবেদনকারীরা পরীক্ষা দেওয়ার পরও লাইসেন্স না পাওয়ায় মেয়াদ শেষ হওয়ার উপক্রম লাইসেন্স প্রার্থীরা বিআরটিতে গেলে সিল মেরে শুধু মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে ফলে দূরপাল্লার চালকরা পথে পথে ভোগান দিতে পড়ছেন সংকট সমাধানে সফটওয়্যারের সংশোধন চলছে বলে জানিয়েছেন বিআরটি এর মুখপাত্র আরও জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম বিআরটি এর কার্যালয়ে এক দিনে লাইসেন্স দেয়ার চটকদার বিজ্ঞাপন তবে বাস্তবতা একদমই উল্টো কাজু মিয়াম মধ্যম ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন করেছিলেন দু হাজার একুশ সালে মাসের মধ্যেই তার লাইসেন্স হাতে পাওয়ার কথা কিন্তু পাননি দুই বছরে আটবার এসেছেন মিরপুর বিআরটি কার্যালয়ে তার মতোই ভারী যানবাহনের লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দিয়ে গোপালগঞ্জের আতাউর রহমানও এসেছেন আটবার মধ্যম ও ভারী লাইসেন্স পেতে ঘুরতে হচ্ছে বছরের পর বছর নির্ধারিত ফরমেটে মধ্যম ও ভারী লাইসেন্সের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা টাকা জমা নেয়ার অপশন বন্ধ থাকায় এই ভোগান্তি আমাদের কিছু সংশোধন করতে হচ্ছে এবং সফটওয়্যার তো আর এটা আমরা করিনি এটা আমাদের ভেন্ডররা করে এটা তাদের টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করতেছে আমরা আশা করি এটা খুব সহসা এটা সমাধান হয়ে যাবে দুর্ভোগ দূর করতে সফটওয়্যার আপডেটের কাজ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে বিআরটিএম সাইদুল ইসলাম একুশ টেলিভিশন ঢাকা অপরিকল্পিত নগরায়ণ তদারকি সংস্থার ব্যর্থতা এবং সেবা সংস্থার সমন্বয়হীনতায় বারবার বিপর্যয় নেমে আসছে চট্টগ্রামে কাজে আসছে না সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প এই মত দিয়ে সংকট নিরসনে তদারকি সংস্থাকে ঢেলে সাজানোর তাগিদ নগর পরিকল্পনাবিদ এবং বিশিষ্ট জনদের বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন হাসান ফেরদোস এগারোশো বাউন্ন কিলোমিটারের চট্টগ্রাম মহানগরী উন্নয়নে উনিশশো সালে মহাপরিকল্পনা উনিশশো সালে ২০ বছর মেয়াদি স্ট্রাকচারাল প্ল্যান এবং দু সালে করা হয় ডিটেল এরিয়া প্ল্যান কিন্তু এর কোনোটাই কাজে আসেনি গেল ছয় দশকেও বরং যত্রত বাড়িঘর নির্মাণ নানা নর্দমা ও খাল বিল দখল করে আবাসন শিল্প কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহ নির্বিচারে চলছে পাহাড় কাটা ফলে অল্প বৃষ্টিতে বছরের অধিকাংশ সময় কোমর পানিতে তলিয়ে চট্টগ্রাম পরিণত হচ্ছে বিপর্যস্ত নগরীতে একটা হচ্ছে সিডিএন ম্যান পাওয়ার নাই দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে এতগুলি কাজ করার মতো সিডিএন বর্তমান সক্ষমতা নাই যে এখানে যারা কাজের সাথে যুক্ত আছে তাদের কিছুটা দায়িত্ব অবহেলা আছে 
কিছুটা সক্ষমতার ঘাটতি আছে তদারকি সংস্থা হিসেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ ব্যর্থ এই দাবি খোদ বোর্ড সদস্যরই তাদের অভিযোগ প্রভাবশালীদের ফোনেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না সিডিএ সিডিএ কে কেউ তো আকাই করছে না হ্যাঁ তো এটা আমি মনে করে আমাদের এটা সার্বিক ব্যর্থতা আমরা যারা শহরকে ব্যবহার করি ভবন নির্মাণ করি আমাদেরও ব্যর্থতা একই সাথে সিডিএর ও ব্যর্থতা নাগরিক সেবা সংস্থা সিটি কর্পোরেশনও মনে করছে সংস্থাগুলো সমন্বয়হীনতা এবং দায়িত্বহীনতাই বিপর্যস্ত করছে চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে চট্টগ্রামের সকল সেবা সংস্থার উপর একটা কর্তৃত্ব অর্থাৎ এদেরকে এক জায়গায় আনার মতো একটা অভিভাবকত্ব দিতে হবে বিশিষ্ট জনরা আরও বলছেন ইমারত নির্মাণ আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিডিএ সক্ষমতা না থাকায় বারবার ভয়াবহ আকার ধারণ করছে জলাবদ্ধতা হাসান ফেরদৌস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম এবার জানাবো ব্ল্যাক হিট ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর বিলম্বিত বর্ষায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিডিসি বিভাগের পরিচালক ডাক্তার নাজমুল ইসলাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দেয়া ডেঙ্গু টেস্টিং কিট গ্রহণ শেষে কিটের সংকট নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি আর জানাচ্ছেন পার্থ সারথী দেশ জুড়ে হুহু করে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রোগীর চাপে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা আগস্টের প্রথম দশ দিনের কোনো সময়ই ডেঙ্গু ওয়ার্ডের কোনো সজ্জা খালি থাকেনি একই চিত্র শিশু ডেঙ্গু ওয়ার্ডেও বমি হয়েছিল রাত ভরা জ্বর ছিল অনেক জ্বর হঠাৎ তারপরে মাথা ব্যথা ছিল অনেক তারপর বিকালে আমি দেরি না করে ডেঙ্গু টেস্ট করাতে আসি আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই রিপোর্ট জানা যে পজিটিভ জ্বর ছিল মাথা ব্যথা ঘাড় ব্যথা শরীর ব্যথা বমি জ্বর ছিল বমি ছিল ডাক্তার দেওয়াইছি ডাক্তারে পরীক্ষা দিচ্ছে আমাদের বাসায় একটা নতুন একটা কাজ চলতেছে সাইডে ওইখানে একটু কাজ কম চলে পানি পুনি জমে থাকতে পারে বছরের শুরুতে ধারণা করা হচ্ছিল আগস্ট সেপ্টেম্বর হতে পারে ডেঙ্গুর পিক সিজন কিন্তু বর্ষা বিলম্বিত হওয়ায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে একেবারে বর্ষার চূড়ান্ত যে সব রূপটি আমরা দেখি সেটি হয়তো আমরা দেখব যদি তেমনটা হয় তাহলে কিন্তু আগামী এক মাসের মধ্যেই একটি পিক আপনি আশা করতে পারেন কিন্তু যদি থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হয় বর্ষা যদি তা চিরাচরিত রূপে না আসে তাহলে সেটি কিন্তু বিলম্বিত হবারও কিন্তু আশঙ্কা রয়েই যায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও আগামী ছয় মাস ডেঙ্গু টেস্টিং কিটের সংকট হবে না বলেও জানান এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বাংলাদেশে কিটের কোনো সংকট নেই আমাদের সাপ্লাই চেনেও নেই বাজারেও নেই পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা সাবধান কারণ এক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনার বাচ্চা হয়ে পড়তে পারে মারাত্মক ডেঙ্গু মশার শিকার সেই জন্যই নিয়ে আসুন কালো হেড এটা মশাদের মেরে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কালো হেড মশাদের বিনাশ তৎক্ষণাৎ এবার চোখ ফিরাবো ছুটির দিনের বাজারে ভরা মৌসুমেও ইলিশের বাজার চড়া সাতশো থেকে আটশো গ্রাম ওজনের ইলিশের কেজি বিক্রি হচ্ছে দেড় হাজার টাকায় সোনালি মুরগি বিশ টাকা বেড়ে তিনশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে ডিমের ডজন একশো টাকা সবজির বাজারে পেঁপে আর পটল ছাড়া বেশিরভাগ সবজি কিনতে হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় সয়াবিন তেল ও চিনির দাম কমেছে পাঁচ টাকা করে বাজার ঘুরে আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী রিপন বৈষ্ণব স্ত্রী সন্তান নিয়ে তিনজন হলেও বাবা মা ভাই সহ আটজনের সংসারে খরচের বড় অংশই ব্যয় হয় তার পকেট থেকেই বেসরকারি চাকরি তাই বেতন না বাড়লেও বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়ায় হিসেব মেলাতে হিমশিম অবস্থা আমরা খাবো কিন্তু খাওয়ার যে ক্যাপাসিটি আমাদের আছে কিন্তু আমরা কেনার ক্যাপাসিটি আমরা হিমশিম খেয়ে যাই বাজারে আসলে শুধু রিপোর্ট নয় যারা বাজার করেন তাদের বেশিরভাগেরই অবস্থা একই রকম ন্যায্য মূল্য কোনোটাই নাই সব কিছু উদ্যমুখী সিন্ডিকেটটাই কারণ সবচেয়ে বেশি রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পেঁপে বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকায় আর পটল চল্লিশ টাকায় এছাড়া বেশিরভাগ সবজির দামই পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে 
কাঁচা মরিচের কেজি 180 থেকে 200 টাকা কলা বেচতেছি 60 টাকা ওস্তে বেচতেছি 50 টাকা পেঁপে বেচতেছি 30 টাকা প্রতিটা মালই 10 টাকা 20 টাকা বাড়ছে সারা দেশ ডুবে আছে বৃষ্টির কারণে মাছের বাজারে ক্রেতার অস্বস্তি কাটছেই না পাবদা ট্যাংরা সহ সব রকম ছোট মাছ বিক্রি হচ্ছে 400 থেকে 600 টাকায় 600 থেকে 800 গ্রাম সাইজের ইলিশ প্রতি কেজি ঠেকেছে 1500 এর ঘরে এক কেজি 1800 বড় 2400 2200 ছোট মাছ কিছু কিনেছি কাচকি মাছ কিনেছি 500 টাকা করে নিল ডিমের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে কারণ বাজারেই ডজন 160 টাকা পাড়া মহল্লায় আরো বেশি ডিমের দাম একটু বাড়তি বর্ষা বাদল এর পরে খাবারের দাম বেশি আনার ক্যারিং কস্টটা একটু বেশি হইতেছে ডিমটা হচ্ছে কি বেচালারদের জন্য কিন্তু এটাই একটা সহজ মানে রান্না বানার জন্য 160 টাকা ডিম হয়ে গেছে এখন কেনবো কি কেনবো না এটা নিয়ে দিতে আছি আগের দামে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস খাসির মাংস 1100 টাকায় ব্রয়লারের দাম আগের মতো হলেও সোনালী মুরগির দাম 20 টাকা বেড়ে হয়েছে 300 টাকা ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করতেছি 180 থেকে 190 টাকা সোনালী মুরগি বিক্রি করতেছি 290 থেকে 300 টাকা লাল লেয়ার মুরগি বিক্রি করতেছি 350 টাকা তবে লিটারে 5 টাকা কমেছে সয়াবিন তেলের দাম কমেছে চিনির দরও প্রণব চক্রবর্তী 21 টেলিভিশন ঢাকা সংবাদে পর্যায় নিচ্ছি বিরতি ফিরে আসি যা থাকছে অবহেলায় জৌলু সারাচ্ছে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান বিলুপ্তির পথে অনেক প্রাণী মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পর্যটকরা আবারো আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন দুপুর 2টার 21 সংবাদ গাজীপুরের টঙ্গীতে চলন্ত ট্রেনে ঢিল ছুঁড়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় 9 জনকে আটক করেছে পুলিশ টঙ্গী রেলওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ ছোটন শর্মা জানান বৃহস্পতিবার রাত 10:30 টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে ফোন পে ঘটনাস্থলে গেলেও কাউকে পাওয়া যায়নি পরে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে ছিনতাইকারী দলের 9 সদস্যকে আটক করে এই সময় তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় এর আগে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী কর্ণফুলী ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে ছিনতাইকারীরা এই ঘটনায় টিটি সহ তিনজন আহত হন দেশি বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে সুপরিচিত পর্যটন স্পট ছিল গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান তবে অবহেলায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হয় অনেকটাই জৌলু সারিয়েছে বনটি বিলুপ্তির পথে অনেক প্রাণীও আগের মতো পর্যটক না আসায় রাজস্ব বঞ্চিত সরকার গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপিত হয় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর আয়তনের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান বছরে প্রায় পনেরো লাখ দেশি বিদেশি পর্যটন আসতেন ঢাকা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরের এই বনে আধুনিক সুবিধা নিয়ে আশেপাশে বেসরকারিভাবে কয়েকটি পর্যটন স্পট গড়ে উঠলেও মান কমেছে এই বনটির এই বনে ছিল বাঘ কালো চিতা হাতি ময়ূর মায়া হরিণ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ সহ একশো সতেরো প্রজাতির বন্য প্রাণীর অবাধ বিচরণ তবে এখন বিলুপ্তির পথে অনেক প্রাণী ব্যবহারের অনুপযোগী পর্যটকদের বিশ্রামাগার ও শৌচাগারগুলো কটেজগুলোর অবস্থাও বেশ নাজুক দর্শনার্থী কমায় বন্ধ পার্কের একমাত্র ক্যান্টিনটি গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে গাড়ি জাম থাকতেন ন্যাশনাল পার্কে ঢোকার জন্য অনেক স্পট খালি পাইত না পিকনিকের জন্য এখন অবস্থা খুব খারাপ ঝোপঝারে ভরা একমাত্র শিশু পার্কটি লতা পাতায় জড়ানো শিশুদের চিত্ত বিনোদন ও খেলার রাইস গুলো নেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সুন্দর পরিবেশ কিন্তু এখানে আরো রাইট দরকার ছিল এখানে অনেক কি শিশু আসে অনেক মানে বোর ফিল কর যে কঠোর একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা বলয় সেটা কিন্তু আমি আমার চোখে কিন্তু সেটা দৃষ্টিপাত হয়নি এখানে প্রাকৃতিক অনেক সুন্দর যদি নিরাপদ ব্যবস্থা ভালো হইতো তাহলে আমরা আইসা আরো মজা পেতাম পর্যটক আকর্ষণে সম্ভাব্যতা যাচাই করে নতুন প্রকল্প নিয়েছে বন বিভাগ পর্যটক আকর্ষণের জন্য আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগটা সেটা হলো যে আমরা ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কের একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং এই প্রকল্পটি এই অর্থ বছরেই বাস্তবায়িত হবে উনিশশো সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পায় উনিশশো সালে গড়া ভাওয়াল উদ্যান খুশিদ আলো মুকুল একুশে টেলিভিশন এবার শোকাবহ আগস্ট স্বাধীনতার আগে থেকে চলছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা ষড়যন্ত্র আর সে নীল নকশার ডালপালা বিস্তার হয়েছিল সদ্য স্বাধীন দেশেও 
জাতির পিতা যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তারাও যোগ দেয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনায় 21 এ স্পেশালে বঙ্গবন্ধু হত্যাकांड নিয়ে দীপু শিকদারের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখবেন প্রথম পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন রুমি তালুকদার আগস্ট কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঘাতকদের লাগাতার বুলেট স্তব্ধ করে দেয় মহানায়কের দরাজ কণ্ঠস্বর এক এক করে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বাদ যায়নি ছোট্ট শিশু রাসেল বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা উনিশশো সালে নির্বাচনের দাবিতে যে জনমত গঠন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তাতে ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকরা তাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও কুচক্রীরা তার পিছু ছাড়েনি স্বাধীন বাংলাদেশে খন্দকার মোস্তাকগং নানাভাবে শুরু করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নীল নকশা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে খন্দকার মোস্তাক অন্যের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে বহির্বিশ্বের সাথে পাকিস্তানিদের সাথে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় হত্যা করতে চেয়েছে এরপর পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় বিচার করে একাধিকবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা সাহস পায়নি সফল কাম হয়নি তাই একটি ষড়যন্ত্র যেটা বাঙালিদের দিয়েই হত্যা করা সেটা করেছে এবং আমাদের দেশে কোলাঙ্গাররা তাই করেছে সুতরাং ষড়যন্ত্র নতুন কিছু না পুরনো কিন্তু তার ডাল ফালা বিস্তার হয়েছে আরও অনেক পরে বিভিন্ন সময় বড় অপরাধের জন্য বঙ্গবন্ধু অনেককেই ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু তারা সরেনি তাদের ঘৃণ্য অবস্থান থেকে স্বাধীনতার পর অনেকে স্বাধীনতা বিরোধীরা তার কাছে সাহায্য প্রাপ্তি হয়েছে এবং কাউকে কাউকে সাহায্য করেছেন প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুকে সেভাবে দেখে তারা বঙ্গবন্ধুকে সব সময় হত্যা করারই চিন্তা মাথায় রেখেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে দেশি বিদেশি এবং পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে সেই জন্য আমরা লক্ষ্য করি যে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অনেকগুলো দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে অথচ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনো বিশ্বাসী করতে পারেননি এদেশের কোনো মানুষ তাকে হত্যা করতে পারে হত্যাকারীরা পাকিস্তানের সাথে একটা কনফেডারেশন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা সফল হয়নি কারণ ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার জনদুর্ভোগ মেগাসিটির গুরুত্বহীন অনেক মোড়ে রয়েছে ফুট ওভারব্রিজ জনগণের দাবি থাকলেও আবার তা নির্মাণ হয়নি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাজধানী জুড়ে ওভারপাসের এমন সংকটের প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা ইয়াকুব লিটুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন অখিল পোদার এমআরটিআর এক্সপ্রেসওয়ের কারণে বেশ কটি পদচারী সেতু ভেঙে ফেলেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগে এখানে ফুট ওভার ব্রিজ ছিল এখন নাই ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলর কাউন্সিলর ওপি এই অফিস ঘুরে আইতো আপনার কাজিপাড়া ঘুরে আইতো হয় আমার বাসা হই পারে আবার আমার অফিসে আসলে এবার আসতে হবে আমি কোন দিক দিয়ে আসব ওভার ব্রিজটা না থাকার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফেস করছি দেখেন কিভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে আমাদের বৃষ্টি কাদার মধ্যে যে বাচ্চাটা কিভাবে পার হবে এটার কোনো झुंकीा नीति স্মার্ট ফুট ওভার ব্রিজ স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি আর লিফট সুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করে ওই ওভারপাস নির্মাণ হলেও তা বেশি দিন টেকেনি মাস থেকে জনগণের টাকাই গেছে জলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ছে তাই আমরা স্মার্ট ওভার ব্রিজ চাই এই জায়গায় একটা স্কেলেটার ফুট ওভার ব্রিজ দিলে মানুষের জন্য ভালো হইতো ওঠার নামই তো নেয় না এ কবেতে চলতেছে এখন যে যে ট্রাফিক পুলিশ যদি সে যদি একটা সিগন্যাল দিত 
বাটা মেইনটেনেন্স করে একটা টাইম মেইনটেইন করতে তাহলে তার এই সমস্যাগুলো হইতো না রাজধানীর গাবতলী থেকে টঙ্গী পর্যন্ত অন্তত 9টি সেতু অলস পড়ে আছে আবার শ্যামলী বাস স্ট্যান্ডের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নেই পদচারী সেতু শাহজাদপুর আর নিউ মার্কেট এলাকার একই অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা পার হচ্ছে সব সময় একটা আতঙ্কিত অবস্থা এজন্য নিউ মার্কেট এখন আসলে রাস্তাটা পারাও নেই খুব আতঙ্কে থাকি এটা আমরা চাই যেন এখানেও একটা ফুট ওভার ব্রিজ হোক ট্রাফিক টেল যেটা জ্যামটা যেটা এটা কমাতে পারছি না খুব একটা আপনারা দেখেন ফুট ওভার ব্রিজ নাই প্লাস রাস্তা পানি জমে আছে লোকজন অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এইভাবে রাস্তা পারাবার হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওভারপাস থাকলেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওভার ব্রিজ নির্মাণ না হওয়াই প্রতিনিয়তই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রাজধানীবাসী প্রিয় দর্শক আপনার চারপাশে নানা সমস্যা আর ভোগান্তির চিত্র তুলে ধরবে একুশে টেলিভিশন এসব তথ্য জানাতে ফোন করুন এই নম্বরে পৌঁছে যাব আমি অখিল পোদ্দার আর একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা আপনাদের দুর্ভোগ দুর্দশাই সবসময় পাশে আছে একুশে টেলিভিশন এরই সাথে শেষ করছে দুপুর দুইটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার সফটওয়্যার জটিলতায় মিলছে না ভারী যানবাহনের লাইসেন্স দুর্ভোগে চালকরা সমাধানের পথ খুঁজছে বিআরটি অপরিকল্পিত নগরণের সাথে সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতায় ডুবছে চট্টগ্রাম হাজার কোটি টাকার প্রকল্প মিলছে না ফট খালি নেই হাসপাতালগুলো শয্যা বিলম্বিত বর্ষায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা ভরা মৌসুম ইলিশের চড়া দাম মুরগি ডিমে ক্রেতার অস্বস্তি কিছুটা কমল চিনি সয়াবিন তেলের দর একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা ছটায় একুশের দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ